Пока же еще ФСБ оттягивается, пока не дают ему арестовывать генерала в массовом порядке, оттягиваются на Эване Гершковича, корреспонденте Wall Street Journal, который сидит сейчас в Лефортово в тюрьме ФСБ за по обвинению в шпионаже он там сидит. К нему, кстати, перестали пускать американского консула. И это стало ответом России на невыдачу американских виз российским журналистам, которые собирались с Лавровым поехать на заседание Организации Объединенных Наций, где Россия стала председателем на полгода. Знаете, я бы на самом деле на месте американцев и Лаврову бы американскую визу не давал. И, кстати, может быть, так и произойдет в ближайшее время, потому что Глава Госдепартамента США Энтони Блинкин сказал, что Госдеп собирается, точнее уже принял меры, санкции новые против ФСБ в ответ на недопуск консула к Гершковичу, но этого мало. Я считаю, что мер должен быть такой, не давать визы вообще всем российским дипломатам, работающим в Соединенных Штатах, никому и отозвать уже существующие визы, по крайней мере тем, кто работает в российском представительстве при ООН. Поскольку <смех> я бы действовал на месте американцев так, пока Россия не будет выполнять в полном объеме свои международные обязательства и договоренности, то и США не надо выполнять свои. А, то есть из-за этого я считаю, что действительно нужно как можно быстрее выкинуть Российскую Федерацию из Совета Безопасности ООН. И в принципе есть надежда, что это произойдет, поскольку сейчас вот американцы буквально сегодня пообещали принять какие-то там меры дипломатические в ответ на выход России из соглашение по наступательным, стратегическим наступательным вооружениям, СНВ-2, так называемым. Американцы сказали, что если Россия не вернется к соблюдению всех положений этого соглашения, то они примут ответные какие-то меры. Какими будут эти меры, я не знаю. Но я бы, на самом деле, конечно, на месте американцев просто взял бы и перестал давать визы российским дипломатам, работающим в ООН. Я думаю, вот это будет для России очень болезненная, очень жесткая мера, и ради того, чтобы она была снята, Россия пойдет ну, практически на все. И еще об одном успехе российской дипломатии, российского руководства. Южнокорейский президент Юн Сок Йоль съездил тут к Байдену вместе со своей женой. Государственный визит у них был. И в Белом доме он, там царила атмосфера дружбы, радости, всякого такого. И Юн Сок Йоль у Байдена прям на приеме в торжественном свою честь спел песню. American Pie на английском языке, кстати, неплохо поет он, оказывается, все были абсолютно счастливы, абсолютно рады, атмосфера была прекрасная, и это говорит о том, с моей точки зрения, что сейчас, в ближайшем времени, Корея перестанет полностью присоединиться к западным санкциям, Южная Корея, естественно, перестанет продавать в Российскую Федерацию технику, радиоэлектронику, чипы, оптику и начнет регулярно отгружать артиллерийские снаряды Украине. Тем более, что возможности такие у Южной Кореи имеются. Это было, было бы, я думаю, что и станет лучшим ответом на медведевские какие-то наезды на Южную Корею, которые он позволял себе недавно совсем в своем телеграме. Он наехал очень мощно на Южную Корею, стал ей угрожать, стал говорить, что Южная Корея должна быть уничтожена, что он поможет Северной Корее уничтожить Южную Корею и так далее. И это при том, что Южная Корея оставалась ну, последней высокоразвитой страной, высокотехнологичной, у которой были более или менее нормальные связи с Россией, которая не отказывалась, не, точнее, отказывалась присоединяться к западным санкциям. Вот сейчас она, скорее всего, присоединится, потому что я уверен, что южнокорейский президент не пел бы веселые песни с Байденом вместе, если бы они не могли договориться по этой теме. Если песни поют... Если у них все хорошо, значит, разногласия, очевидно, что у них. Байден, кстати, еще и гитару подарил этому президенту. В общем, они, у них там полное взаимопонимание. Я думаю, что в значительной степени это взаимопонимание касается именно украинского вопроса. То есть, помощи Украине. Скорее всего, Южная Корея будет помогать сейчас. И это очень хорошо. Ну и еще новость такая важная, на мой взгляд. Си и... Владимир Зеленский созвонились, поговорили по телефону впервые с начала полномасштабного вторжения с февраля прошлого года. Говорили они час. Зеленский, ну, офис Зеленского объявил, что разговор был очень субстантивный по существу, то есть много что обсуждали. Вы знаете, то, что разговор длился долго, мне кажется, указывает на то, что найдено определенное взаимопонимание. Я с самого начала говорил, что... Помните, когда появилась китайская эта мирная инициатива, я говорил, она будет иметь смысл только в одном случае. Если Китай, вот то, что у него было написано в первом пункте этой инициативы, если он действительно обязуется поддерживать 
и выступает за полную территориальную целостность и суверенитет Украины. Там написано было, если это подразумевается соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины, то тогда китайская мирная инициатива может быть принята к рассмотрению, и ее можно обсуждать. Мне все тогда говорили, что нет, это полная фигня, что эта инициатива полностью работает на Россию, но я все равно продолжаю настаивать, что я думаю, я не очень хорошо вообще отношусь к Китаю, я считаю, что и особенно к китайской компартии, то есть к Китаю самому нормально, а вот компартии не очень хорошо, но в данном случае, мне кажется, китайцы могут сыграть какую-то позитивную роль, и вот то, что разговор Си Цзиньпиня и Владимира Зеленского длился целый час, видимо, они что-то обсуждают, потому что Зеленский, ну как бы, наверное, я предполагаю, первым делом спросил, Товарищи все, территориальная целостность и суверенитет Украины для вас является вопросом или, это, или вы готовы за нее подписать? То есть вы считаете, что она должна быть соблюдена? Если Си Цзиньпин сказал, ну не знаю, это такой сложный вопрос, тогда говорить не о чем. Но поскольку разговор дальше длился, значит скорее всего Си Цзиньпин сказал, да, конечно, это территориальная целостность, суверенитет Украины должны быть соблюдены. Это означает, что российские войска должны быть выведены с территории Украины. И это означает, что если Китай добьется вывода российских войск с территории Украины, тогда можно будет обсуждать все остальные планы, этого, все остальные пункты этого мирного плана. То есть я, на самом деле информации немного о том, как, как прошел разговор и о чем именно они говорили, но то, что он длился целый час, мне, для меня является свидетельством того, что там было все более или менее... Конструктивно, скажем так. <смех> Я думаю, что это будет означать, что э, давление на Российскую Федерацию со стороны Китая будет возрастать э, дальше. Потому что Китаю совершенно очевидно выгодно, чтобы Путин остался у власти, но при этом, э, чтобы э, Россия ушла с территории Украины. Вот я думаю, эти две цели Путин, э, Си Цзиньпинь хочет совместить, чтобы с одной стороны Россия осталась прокитайской, с другой стороны, чтобы Украина... Ее территориальная целостность была соблюдена. Я думаю, что в этом смысле китайцы будут давить дальше на Россию. Ну и последнее. Я много рассказывал о состоянии дел в российской армии. И замечательная абсолютно новость, которая, мне кажется, хорошо иллюстрирует происходящие в ней процессы. Под Белгородом полиция задержала бойца, который вез своим сослуживцам 195 литров самогона. Ауди А6 28-летнего Вячеслава, без фамилии, который служит в приграничных районах Белгородской области, остановили до случайной проверки, когда он возвращался в расположение своей части. И сильно удивились. В салоне автомобиля обнаружили 39 баклажек спирта общий, общим объемом 195 литров. Вез все это хозяйство Вячеслав своим служивцев без документов. Знаете, если такие Вячеславы подвезут свой замечательный груз, как эта маленькая а, лошадка, да, а, и стоит очень много денег. Если они привезут соответствующие грузы своим сослуживцам прямо перед началом украинского наступления, то я уверен, что это наступление закончится ошеломительным успехом. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Меня зовут Иван Яковина. Да прибудет с вами силы и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.